കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് രാജി വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ വളരെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഞാനൊരു മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകൻ ജനസേവനം നടത്താൻ പൂർണ്ണ സമയം വിനിയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് രാജിവെച്ചത് അങ്ങനെ രാജിവെച്ച് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി ഇവിടെ എൺപത്തി ഏഴിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടാണ് മത്സരിച്ചത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊന്നും ഗോപ്യമായി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒളിച്ച് കളി ഒളിച്ച് കളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വളരെ വ്യക്തമാണ് ഞാൻ രാജി വെച്ചു പുറത്തിറങ്ങി എനിക്ക് പൊതുജന സേവനം മുഴുവൻ സമയം നടത്തണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും മറ്റ് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രാജി വെച്ചതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അത് പറയാതെ വെറുതെ ഒരു മന്ത്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പാടും ഒരു മന്ത്രി വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകൻ സാധാരണ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഞാൻ രാജി വെച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പരസ്യമാക്കാൻ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അത് അദ്ദേഹം പരസ്യമാക്കണം പിന്നെ ഞാൻ രാജി വെച്ചതിന് ശേഷം വർഗീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതെന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ സാധിക്കും ഞാൻ വർഗീയ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൺപത്തിയേഴ് ശേഷം രാജി വെച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കേസെങ്കിലും വേണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർഗീയ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വളരെ അടുത്ത ആളാണല്ലോ എനിക്കെതിരെ കേസ് വൈകിയട്ടെ വർഗീയ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ അതിനുള്ള വ്യക്തമായ നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ശരി എനിക്കെതിരെ ഒരു കേസ് വൈകിയട്ടെ എന്താ അതൊന്നും ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ മന്ത്രിയാണ് അധികാരമുണ്ട് എന്തും വിളിച്ചു പറയാം എന്നുള്ളതല്ലോ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിയമം നടപ്പിലാക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നിയമ പാലകരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വെറുതെ ആരോപണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉന്നയിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലൂടി രണ്ട് മൂന്ന് പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഞെളിഞ്ഞ് നടക്കരുത് ഉള്ള സത്യം നിങ്ങളൊരു മന്ത്രിയാണ് നിങ്ങളൊരു മന്ത്രിയാണ് എങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കും ഞാൻ വർഗീയ വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കും ഞാൻ വെല്